բարի երեկո եթերում հրապարակումն է այս ամսվա վերջին թողարկման բովանդակությունը նախ համարոն։ Բացարիք հարցազրույց համաշխարային բանկի Երևանի գրասենյակի նոր տնորենի հետ։ Արիթը Հայաստանի հետ գործ ընկերության նոր ծրագիրն է։ Ներկայում այն ինչ մենք անում են գործակցության շրջանակն ընդլայնելն ու զարգացնելն է բացահայտելու կառավարության հետ համատեղ աշխատանքի կարևոր ուղությունները։ Եվ կայտպիսի երեկ ուղություն զարգացնել արտահանում ու ժեղացնել մարդկային կապիտալը եւ բարել ավել բնական ռեսուրսների կառավարումը։ Ինչ է կարծում այստեղ Գյումբրիում որ ոլորտ է որ մենք կարող ենք ազդեցություն ունենալ։ Քննարկում Գյումբրիում քառամյալ ծրագրի շուրջ մասնավորը պետական հատվածի ներկայացուցիչների հարցերն ու փաստարկները։ Նա առաջնային բանը մենք գիտենք որ ռեսուրսները Հայաստանի կառավարությանը միայն չին է։ Ոնց է մասնավորությունը ինչպես մարդկանց է, ասեք գյուղատեսության մեջ, աշխարհագրության մեջ ունենք Երևան եւ Մարսեր կապտալ կենտրոնացման հետ կապված է, դեսուն չի կարող զարգանալ եւ որ չկա ապա կենտրոնացման։ Հարցերը խնդիրները որոնք դուք բարձրաձայնում ենք հենց նրանք են որոնք բացահայտվել են մեր իրականացված վերլուծությունների ժամանակ։ Մենք այստեղ ենք գտնելու լուծումներ այս խնդիրների ինչ եթե կա խնդիր, ապա միայն դրա մասին խոսելով հնարավոր չէ այն լուծել, ազատվել դրանից։ Պատկերացրեք ես ամեն ինչը դրամապանակի մեջ ինչ անհարմարություն կարա լինի։ Եվ IT ոլորտի հերթական նախաձեռնության մասին պլաստիկ քարտերը թվայնացված բջջայնում Եվ որ քարտը գրանցվում է, այստեղ արդեն ցույց է տալիս մնացորդ այսքան, որ քարտի վրա թե որքան գումար ունեք, դուք արդեն տեսնում եք։ Համաշխարհային բանկը Գյումբրիում ներկայացրել է Հայաստանի հետ գործակցության նոր ծրագիրը։ Մեծացնել արտահանման ծավալները, ստեղծել կենսունակ բիզնես միջավայր, զարգացնել աշխատուժի հմտություններն ու օպտիմալացնել բնական ռեսուրսների կառավարումը։ Համաշխարհային բանկը հիմնականում այս ուղություններով է պատրաստվում աջակցել Հայաստանին առաջիկա տարիներին։ Թեմայի շուրջ զրուցել եմ Համաշխարհային բանկի Երևանի Գրասենյակի նոր նշանակ Լորեն Սիլվի Բոսուտխոյի հետ։ Որն է Համաշխարհային բանկի նոր ռազմավարությունը Հայաստանի զարգացման համար։ Մենք ներկայումս նախագծում ենք երկրի հետ գործակցության նոր շրջանակը։ Որքան ժամանակի համար է նախատեսված։ Հաջորդ 4 տարվա համար աշխատելով այս ուղղության մենք առավելապես հիմնվում ենք երեք հիմնական կետերի վրա, առաջինը թա կառավարության ծրագիրն է։ 2017-2022 եւ տեղյակ ենք, որ նոր ծրագիրը պատրաստում ինչև 2030 թվականի համար։ Մենք նայում ենք նաև մեր երկրի պարբերական գնահատականներին, որոնք փաստերի վրա հիմնված ներկայացնում են աճը մարտահրավերներն ու հնարավորությունները, որպես համաշխարային բանկի խումբ վերլուծում ենք թե որն է մեր առավելությունը եւ այս ամենի հիման վրա նախագծում ենք մեր գործընկերության շրջանակը, որը կներառի բազմաթիվ այլ կոնկրետ ոլորտներ։ Դուք նոր ղեկավարն եք, բայց վստահ եմ որ դու գիտեք Հայաստանի ներուժը տնտեսական ոլորտում։ Տնտեսական զարգացման տեսանկյունից ինչ կարող եք ասել Հայաստանի կարճաժամկետ եւ երկրաժամկետ զարգացման հնարավորությունների մասին։ Մենք կարող ենք ունենալ դրական սпасаրիկներ թե ոչ։ Ես հավատում եմ որ կամ բոլոր հիմքերը դրական սпасаրիկներ ունենալու համար։ Կարծում եմ որ ներկայումս մի շրջանում ենք, որն ունի ընդհանուր դրական նկարագիր աճի համար։ Բազմաթիվ ձեռքբերումներ արդեն կան, եւ ինչպես մենք ենք եզրակացնում մեր երկրի գնահատականներից ելնելով, պետք է լինի փոփոխություն աճի մոդելի համար։ Աճի մոդելը հիմնականում շատ կենտրոնացված էր ներքին պահանջի սпарման վրա, հիմա մենք ավելի շատ պետք է ուղորտվենք արտաքին պահանջներով, բավարարելու եւ զարգացնելու արտահանումը։ Եվ որոնք են այն ոլորտները, որոնք հերանկար ունեն արտահանման առումով։ Ակն հայտորեն շուկաներ իրենք կհուշեն մեզ, դուք չեք կարող սահմանափակել։ հակել։ Մենք տեսնում ենք, որ կան հնարավորություններ բազմաթիվ ոլորտներ ու տուրիզմ, յուղատնտեսություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ։ Տուրիզմը կարող է ունենալ տարբեր ձևեր, էքստրեմալ, մշակութային, դուք ունեք բժշկական տուրիզմ եւ պատճառներից մեկը, որ հնարավորությունները բազմաթիվ են, այն է, որ Հայաստան ունի հրաշալի մարդկային կապիտալ։ Որն է Հայաստանի այն բացառիկ հատկանիշը, որի վրա մեր երկրի կառավարությունը կարող է հիմնվել ապագայում կայում զարգացող տնտեսություն ստեղծելու համար։ Ես կարծում եմ, որ դուք պետք է նաև դրան այսպես չկա կախարդական փայտիկ, ուղղակի պետք է շարունակեք բարելավել բիզնես միջավայրը։ Հայաստանը ետ է ընկել բիզնես վարկանիշներում հիմնականում այլ երկրների լավ առաջընթացի պատճառով։ Ոչ թե իր վատ ներկայանալու, այլ որովհետև մյուս երկրներն ավելի արագ են շարժվում։ Հայաստանը կարող է հասնել բիզնես միջավայրի բարելավման խնդիրներ կան կապի հետ, խնդիրներ կան մարդկային կապիտալի հետ կապված։ Այս ուղղությամբ ներդրումները շատ կարևոր են, պետք է պատրաստել լավ մասնագետներ, ապահովել կրթական համակարգի համապատասխանությունը աշխատաշուկայի պահանջներին։ Իսկ որն է ամենաշտապ լուծում պահանջող խնդիրը։ 
Մասնավոր հատվածի զարգացումը, որը կստեղծի աշխատատեղեր և կոգնի զարգաստել արտահանումն ու կուժեղացնի մրցունակությունը։ Սա այդ ընթանուրն է, դուք չեք կարող ասել, որ կա ընդամենը մեկ բան, այն միակ բանը, որ պետք է շտապ թիրախավորվի, խթանել մասնավոր հատվածի աճը, բարձրացնել արդյունավետությունը, զարգացնել արտահանումը։ Ըստ ձեզ, որն է ամենա հերանկարային ոլորդը։ Շատերը նշում են հիմնականում տեղեկատվական տեխնոլոգիանդերը, որն է ձեր կարծիքը։ Ոչ, ես չեմ կարծում, որ մարդիկ նշում են միայն տեղեկատվական տեխնոլոգիաները։ Բարձապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորդում հաջողված պատմությունները շատ են և տպավորիս, բայց մենք չպետք է անտեսենք արդյունավետությունը Ներկայում այն ինչ մենք անում են գործակցության շրջանակն ընդլայներն ու զարգացնեն է բասահետելու կարավարության հետ համատեղ աշխատանքի կարևոր ուղությունները։ Եվ կայտպիսի երեկ ուղություն զարգացնել արտահանում � Նաև զարգասնել թվայնացումը մշակելով թվայն լուծումներ ավելի բարձր արդյունավետության և թապանցիկության համար։ Ինչ ձևերով եք պատրասում դուք անել դա։ Համաշխարային բանքն ունի 15 նախագից, որոնք բաշխված են � Համաշխարային բանքի և գյումրու մասնավոր ու պետական հատվածի ներկացուցիշները կննարկել են ծրագրի հիմնական ուղությունները։ Ներկացնում ենք հանդիպման առավել ուշագրավ դրվագները։ Ներդրումներ վերականգվող եներգետիկայ ոլորդում մենք ոգևորված ենք այս ծրագրով, որի արդյունքները դեր պետք է տեսնենք։ Հայաստանը ստեղծում է արևային առաջին եներգակայանը, այն կլինի երկրորդ նամբող Երկրորդը վերաբերում է ավելի կեն սունակ մասնավոր հատվածի ստեղծմանը, որը հնարավորություն կտա ավելացնել աշխատատեղերը։ Դրան կարելի է հասնել վերացնելով այն խոչնդոտերը, որոնք խանգարում են ընկերությունների Եվ Հայաստանի կարավարության համար ինքը բարկային ու հեսուրսներ է նաև, որը մենք ապագայում մենք մեր երեխաները և նուսները պարկավորը դերադանցնելու։ Եվ յուրականչում բարկային հեսուրս պետք է արդյունաբետ ծախսվի թե որ ծրագրից ինչ է կագնկալում և որ հետո մենք ստիպա չլինենք կովերկելու ծրագրերը, որով ինդիկատրները չենք հասել։ Չեր ուզում նաև ասել տեխնոլոգիակայան կետրունի որինակը, որով դեպ աստայան ինդիկատրներին Հանդիպելի Հանդանության Հասենք ուղան տեսության մեջ, աշտարգրության մեջ, 
Հարցերը խնդիրները, որոնք դուք բարձրաձայնում ենք, հենց նրանք են, որոնք բացահայտվել են մեր իրականացրած վերլուծությունների ժամանակ։ Եվ այդպիսի խնդիրները բազմաթիվ են, այն ու ամենայնդիվ մենք այստեղ ենք գտնելու լուծումներ այս խնդիրների ինչ եթե կա խնդիր, ապա միայն դրա մասին խոսելով հնարավոր չէ այն լուծել, ազատվել դրանից։ Մենք իհարկե քննարկում ենք այս խնդիրը, բայց ոչ թե ամբողջ երկրի մասշտաբով այլ գյումրու, քաղաքը հատուկ են կնտրել, որովհետև շատ կարևորում ենք գյումրու մասնակցությունը այդ քննարկմանը։ Եվ պիտի նշեմ, որ այն ինչ նարաճարկում ենք անել, ամբողջ երկրի մասշտաբով խնդիրը չի լուծելու։ Համաշխարային բանկը բոլոր ոլորտերում չէ ներգրավված, դրա համար կա կառավարության ծրագիր, բայց մեր այստեղ գտնվելու նպատակն է ոժանդակել և ընտրել որոշակի ուղություններ, որտեղ կարող ենք աջակցել։ Կարավարությունը նախատեսում է իրականասնել ծրագրեր բազմաթիվ ոլորդներում, պաշտպանության, գյուղատնտեսության, կրթության, էներգետիկայ, ինչպես նաև ճանապարաշինության, երկրի մաշտաբով բնակշության բարեկեցությունը բարելավ կյանքի հնարավորություն տալ մարդկանց։ Եվ դա է պատճարը, որ մենք ընտրել ենք այդ երեկ ուղությունը, որոնք ներարում են նաև արտահանումը, մրցունակությունը, մարդկային կապիտալի զարգացումը և հավասարություն� Սրագրում մենաշնորները եկրորդ կետ մեկ հրատ, իսկ հրբանն է, եվ եստեր թիլավ մեկի մեջ մի տողով է անձարում կարյուն մրծունարություն։ Եվ երբ որ կրկնարվ է իրա ենտա հարցերը, այսինք են ռազմապարագան � բազում հետազոտություններ են տարպասում Հայաստանում, տնտեսության խոչում տոտով առաջին գործում են։ Այս չորս կետերի մեր ձեր գովիս նշվատ չի նշմարվում։ Սանգալի կլինի, որ ամպայման է ձեր ինկը հատուվ ընդկրվի, Հարցը, որ հնչեցնում եք, մենք շատ լավ հաշվենք արնում, մրցակցության և մենաշնորների էդ կապված խնդիրների մասով շարնակում ենք ուշադիր լինել և նախատեցնում ենք բավականին ընգրկուն երկխոսություն ծավալել կարավարության հետ։ Մրցակցության հարձը բավականին շատ նրպություններ ունի, որով հետև մի կողմիս մեզ կաչ հայտնի է, որ կան մենաշնորներ, մյուս կողմիս դուք ունեք նոր և աջող ոլորդներ տնտեսություններ, որոնք մենաշնորների դաշտից � Հվային նստեղության միջոց է, ոչ թե նպատա կոտարերկրացիները դրսում հավելված միջոցով կարող են գրել իրենց նախնդրությունները և եթե Հայաստան համապատասխանում է այդ չապանիշներին և առաջարկելու բան ունի, ապա նրան կգան Հայ Հարկային արտոնությունները երտասար ծրագրավորողներին մոտիվասնում են նախաձրնելու նոր ծրագրեր։ Այսօր կպատմենք ինվորմացյոն տեխնոլոգյաների բոլորդի հերթական նրարության մասին։ Բջային մի հավելված է, որ ստեղցվել � 
ընդհանուր թիմի քարտերն է հապատկերացրեք ես ամեն ինչը դրամապանակի մեջ ինչ անհարմարություն կարա լինի դրամապանակը լավի մաստով թեթևացնելու միտքը մոտ 1 տարի առաջ միավորեց երիտասարդ ծրագրավորողներին խելք խելքի տվեցին ու ստեղծեցին բջջային միհավելված որն օգտատերերին ազատում է բրենդային խանութների դրամադրած կուտակային զեղչի քարտերը դրամապանակում պահելու հոգսից տանը մոռանալու կամ կորցնելու դեպքում էլ զեղչերից ու կուտակային միավորներից զրկվելու դահաճությունից Սելուց առաջ ուսումնասիրեցին քա շուկան կա աշխարհում արդյոք նման բան թե չէ Հայաստանում նման է չկա կան նմանատիպ ինչ որ իդեալն է բայց այն ինչ որ տալիս է ինվան է ինքը միակն է որովհետև ինքը ունի քարտերը ինքը զեղչեր զեղչերնացույց տալիս նորություններ է տալիս տալիս է բալանս ուրիշ նմանատիպ հավելվածները բոլորը տալիս են դրանցից բոնե մեկը անգամ երկու սիրարե չեն տալիս Երի տասարդների հեղինակած բջջային հավելվածը թույլ է տալիս թվայնացնել բրենդային խանութների զեղչի, կուտակային, մարզասրահների անդամակցության, նաև դեղատների տրամադրած պլաստիկ քարտերը։ Այս ամենը ռոպեների ընթացքում կարելի է տեղափոխել բջջային թվայնացված տարբերակը մի քանի առավելություն է լինի։ Եվ որ քարտը գրանցվում է, այստեղ արդեն ցույց է տալիս մնացորդ այսքան, որ քարտի վրա թե որ քան գումար ունեք, դուք արդեն տեսնում եք։ Առանձին խանութներից տարբեր օրերի, ժամերի զեղչերի մասին հաղորդագրություններ ստանալու փոխարեն էլ հնարավոր է դառնում այդ ամենին տեղ կանալ մեկ էջում ստարտափ թիմը ինֆորմացիան թարմացնում է օրական 3 անգամ բացի զեղչերից սկսվում է նաև խանութների նորություններով հաճախ որտեղ օկտատերը կարող է պարզապես թերթելով տեսնի թե այդ պահին որ խանութում կանի տոկո զեղչ կա գումարած դրան կարողանում է նաև ավելի հեշտ որոնում կատարել ժամանակ խնայելու համար այսպիսի հնարավորություն ենք ստեղծել այստեղ կան կացի գորյաներ ընտրում է ենթադրենք այդ պահին ձեզ կոշիկի անհրաժեշտ սեղմում է կոշիկի վրա եւ բերում է բոլոր այն խանութները որոնք կոշիկ են վաճառում Աոս եւ Անդրո այդ համակարգերի համար նախատեսված հավելված նամ վճար է ներբեռնելով գրանցելով անznakan տվյալները անուն ազգանուն հեռախոսը համար քարտերի բաժինը համալրում է դրամապանակում եղածներով սկանավորելով տվյալ քարտի գծիկային կոդը կամ մուտքագրելով նիշերը Հավելվածից օգտվողների թիվը 12000-ից անցնում է արդեն համագործակցում են 20-ից ավելի բրենդային խանութների հետ առաջիկայում ցանկը կհամալրվի նոր գործ ընկերներով։ Այսպես ասած թվային դրամապանակի հեղինակները գաղափարից դեպի բիզնես դրամաշնորային ծրագրի հաղթողներից են գումարն օգտագործելու են հավելվածը կատարելագործելու եւ նոր մտքերի նյութականացման համար։ Սա հրապարակումի վերջին ռեպորտաժներ կհանդիպենք մյուս շափած նույն ժամին հրապարակում։